செஸ் ஒலிம்பியா தொடருக்கு முன்னோட்டமாக ஒலிம்பியா கர்டைன் ராபிட் சதுரங்க போட்டி மகாபலிபுரத்தில் நடைபெறுகிறது நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியா தொடர் வரக்கூடிய வியாழக்கிழமை மகாபலிபுரத்தில் தொடங்க உள்ளது இந்த போட்டிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்கம் நூறு சதவீதம் வேலைப்பாடுகளுடன் தயாராக உள்ளது இந்நிலையில் தொடருக்கு முன்னோட்டமாக ஒலிம்பியா கர்டைன் ராபிட் சதுரங்க போட்டியை அமைச்சர்கள் மையநாதன் தாமு அன்பரசன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் ஒலிம்பியா போட்டி அரங்கேறக்கூடிய அதே அரங்கத்தில் காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய போட்டி இரவு எட்டு மணி வரை நடைபெற உள்ளது ஆயிரத்து நானூற்று பதினான்கு வீரர்கள் கலந்து கொண்டக்கூடிய நிலையில் ஒன்பது சுற்றுக்களாக இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டு ஒட்டுமொத்தமாக முப்பது வகையான பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன செஸ் ஒலிம்பியா தொடருக்காக வரவழைக்கப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் போர்டுகள் மூலமாக இந்த போட்டி நடத்தப்படுகிறது இந்த போட்டிகளை சமூக வலைதள பக்கம் மூலமாக நேரலையில் பொதுமக்கள் பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டாக இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு படிக்க இருக்கின்ற இவர்களுக்கு அந்த சான்றிதழை பெறுவதற்கு மாண்புமிகு தமிழக சேப்பாக்க திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு அண்ணன் உதயநிதி அவர்கள் வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற நல்ல செய்தியோடு இந்த மாபெரும் இந்த ஜெஸ் விளையாட்டு திருவிழா இப்பொழுது இந்த இனிய வேலையில் ஆல் இந்திய ஜெஸ் ஃபெடரேஷன் கூட்டமைப்போடு இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறக்கூடிய செஸ் ஒலிம்பியா தொடரில் பங்கேற்பதற்காக தென்னாப்பிரிக்கா உருகுவே நைஜீரியா போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் சென்னை வந்துள்ளனர் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியா போட்டியில் நூற்று தொன்னூறு நாடுகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்கின்றனர் இவர்கள் நேற்று முதல் விமானம் மூலமாக சென்னை வர தொடங்கியுள்ளனர் இன்று காலை செஸ் ஒலிம்பியா போட்டியின் முதன்மை நடுவர் லாரன் பிரையட் பிரான்சிலிருந்து சென்னை வந்தடைந்தார் அவரை தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்கா உருகுவே நைஜீரியா டோகோ ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வந்த பதினைந்து வீரர் வீராங்கனைகள் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் அவர்கள் விமான நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செஸ் ஒலிம்பியா சின்னத்தின் அருகே நின்று புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு பேருந்து மற்றும் கார் மூலமாக ஹோட்டல்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தமிழகத்தின் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்றும் நாளையும் இடி மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மாவட்டங்களிலும் நாளை மறுநாள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது சென்னையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தேவக்கோட்டை செய்யூர் பகுதிகளில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வார விடுமுறையை ஒட்டி குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது தென்காசி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாக குற்றாலத்தில் மெயின் அருவி புலியருவி பழைய குற்றாலம் சிற்றருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது இதனால் தினந்தோறும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று வார விடுமுறை என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை கட்டுக்கடங்காத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது எனினும் அருவியில் ஆனந்தமாக குளித்து மகிழ்ந்து செல்கின்றனர் மெயின் அருவியில் பெண்கள் குளிக்கக்கூடிய பகுதியில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் பாதுகாப்பு கருதி வரிசை நின்று குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவ்வப்போது சாரல் மழையும் வெயிலும் அடித்து வருவதால் இதமான சூழல் இருப்பதாக சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் சண்டைன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப கிரௌடா இருக்கு ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு குளிக்கிற இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாருக்கும் போயிட்டோம் புலியறிவி எல்லாத்தையும் வந்துட்டோம் நல்லா இருக்கு ரோடு மட்டும் அதிகமா இருக்கு மற்றபடி குளிக்கலாம் நல்லா இருக்கு புதிய குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரௌபதி முருமன் நாளை காலை பத்தேகால் மணி அளவில் பதவியேற்கிறார் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் பதினைந்தாவது குடியரசுத் தலைவர் பதவியேற்புக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன முதலில் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குதிரைப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்போடு நாடாளுமன்றம் அழைத்து வரப்படுவார் அதன் பின்னர் பதவியேற்பு விழா தொடங்கியதும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா புதிய குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள திரௌபதி முர்முவுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார் புதிய குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றி முடித்ததும் குதிரைப்படை வீரர்கள் அணிவகுப்புடன் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார் அங்கு முப்படைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை
பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் மின்கட்டணம் அதிகம் என்பதால் தமிழகத்தில் மின்கட்டணத்தை உயர்த்த மத்திய அரசு அழுத்தம் தந்திருக்கலாம் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எல்லா மாநிலங்களும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சொன்னால் பிஜேபி மாநிலங்களில் கட்டணங்கள் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் கட்டணங்கள் குறைவு அதை உயர்த்தும் அப்படின்னு கூட அவங்க நினைச்சு அந்த கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் நமக்கான அழுத்தங்கள் கொடுத்துருக்கலாம் வழங்க வேண்டிய கடனை நிறுத்தி இருக்கலாம் அரசியல் காரணம் சந்தேகப்படுறீங்க இருக்கலாம் இல்ல சார் அரசியல் ரீதியிலான காரணம் இருக்கு வந்து நீங்க கட்டணத்தை ஏத்தி மக்கள் மேல சுமைய கொடுக்க வேண்டிய கடனை ஏன் கொடுக்க மறுக்கிறாங்க நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் சார் அது உரிமை கொடுக்க வேண்டிய மானிய சார் அது மாநில சுயாட்சியை வலுவா சொல்லக்கூடிய திமுக உரிமைகளை பெறுவதற்கு வலுவா குரல் கொடுக்கலாமே அரசியல் ரீதியிலான சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தாயே நீங்க அவங்க சொல்றதுக்கு உடன்பட்டு போக உடன்பட்டே போகல இல்ல உடன்பட்டே போகல நம்ம நிர்வாகத்தையும் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில சீரழிக்கப்பட்ட நிர்வாகத்தையும் நம்ம மேம்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஒரு காரணம் உங்களுக்கு காரணமே கிடையாது சார் இதுல மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பங்கேற்ற வெள்ளம் சொல் நிகழ்ச்சி இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பினார் கடந்த பத்தாம் தேதி லேசான காய்ச்சல் காரணமாக பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானது இதையடுத்து சென்னை அமைந்த கரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது இதனிடையே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலையொட்டி பாதுகாப்பு கவச உடை அணிந்து வந்து வாக்களித்துவிட்டு மீண்டும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் நேற்றைய பரிசோதனையில் தொற்றிலிருந்து மீண்டது உறுதியான நிலையில் அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள வீட்டில் ஓய்வில் இருக்கும் அவர் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கட்சி நிர்வாகிகளை சந்திக்க மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நான்காவதாக ஒருவருக்கு குரங்கம்மை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேற்கு டெல்லியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயது இளைஞருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் புண்கள் இருந்ததால் மௌலானா ஆசத் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரது ரத்த மாதிரிகளை புனேவில் உள்ள தேசிய வைராலஜி மையத்தில் பரிசோதித்ததில் குரங்கம்மை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது அந்த நபருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறியும் பணி நடைபெற்று வருகிறது குரங்கு அம்மையால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் அண்மையில் வெளிநாடு எதற்கும் பயணிக்கவில்லை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இமாச்சல் பிரதேச மாநிலம் மணாலியில் பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டியில் பங்கேற்றிருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது கேரளாவில் ஏற்கனவே மூன்று நபர்களுக்கு குரங்கம்மை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டிருக்கும் நிலையில் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நான்காக அதிகரித்துள்ளது சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீசைலம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீசைலம் அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் அணைக்கு ஒரு லட்சம் கன அடிக்கு மேல் நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வந்தது இந்நிலையில் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி மூன்று மதகுகள் பத்து அடி உயரத்திற்கு திறக்கப்பட்டு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக வினாடிக்கு எழுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு கன அடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது அணையில் நீர் திறக்கப்பட்ட போது வெள்ளம் ஆர்ப்பரிக்கும் வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது புலி சாலையை கடந்து செல்வதற்காக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது தொடர்பாக ஐ எஃப் எஸ் அதிகாரி பிரவீன் கஸ்வான் என்பவர் பகிர்ந்திருக்கக்கூடிய வீடியோவில் வனப்பகுதியை ஒட்டிய சாலையோரத்தில் புலி நிற்பதை கண்ட போக்குவரத்து காவலர் உடனடியாக சாலையின் இரண்டு புறங்களில் இருந்து வந்த வாகனங்களை சைகை மூலமாக நிறுத்தியுள்ளார் பிறகு சாலை காலியாக இருப்பதை கண்ட புலி மெதுவாக இரு புறங்களையும் நோட்டமிட்டவாறு சாலையை கடந்து மறுபுறம் இருந்த வனப்பகுதிக்குள் சென்றது இந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது கனியாமூர் சக்தி பள்ளியில் நடந்த கலவரம் தொடர்பாக விசாரிக்கும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவில் மேலும் ஐம்பத்தி ஐந்து காவலர்களை நியமனம் செய்து டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் கடந்த பதினேழாம் தேதி நடந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டறிய சேலம் சரக டிஐஜி பிரவீன்குமார் அபினவ் தலைமையில் ஏற்கனவே பதினெட்டு பேர் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் தற்போது கடலூர் வேலூர் சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பனிரண்டு காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள் உட்பட ஐம்பத்தி ஐந்து காவலர்கள் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் கலவரம் தொடர்பாக 
மூன்று பிரிவுகளாக பிரிந்து பணியாற்ற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மண்டலத்தில் அதிகமாக வருமான வரி செலுத்தியதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது வருமான வரி தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மண்டலத்தில் அதிக அளவில் வருமான வரி செலுத்தியவர்கள் வருமான வரித்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிக அளவில் வருமான வரி செலுத்திய நான்கு பேருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன அதில் ரஜினிகாந்தின் சார்பில் அவரது இளைய மகள் சவுந்தர்யா ஆளுநர் தமிழிசையிடமிருந்து விருதை பெற்றுக் கொண்டார் And I was telling about the, for example, superstars uh, Rajini Khan's daughter here received the uh, award for maximum tax payment. I told he is not only super star, super payer also. So that, <laughs> so that is set an example to the people. தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் தேர்வர்கள் எழுதிய குரூப் போர் தேர்வு எப்படி இருந்தது என்பது தொடர்பாக கருத்துக்களை தேர்வர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இத்துடன் ஒரு மணி செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றது மேலும் அன்பு செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு ஓவராலாக பார்த்தா ஈஸி தான் தமிழ் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் இது வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்துச்சு பட் ஓவரால் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு இல்லை பேட்டர்ன் வந்து அதே தான் ப்ரீவியஸ் இயர் மாடல் எக்ஸாம் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு தமிழ்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு எந்த பேப்பர் ஈஸியாக இருந்துச்சு தமிழ் வாஸ் ஈஸி தமிழ் ஈஸியாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஓவராலாக ஈஸியாக தான் இருந்தது இந்த வாட்டி எந்த பேப்பர் ஈஸியாக இருந்துச்சு மேக்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துட்டுருக்கு மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது தமிழ் கொஷின்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருந்தது கம்பேர் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கு